আমি দীর্ঘদিন ফেসবুকে আনএভেলেবল ছিলাম দীর্ঘদিন বলতে হচ্ছে প্রায় এক মাসের মতো সো অনেকেই রিচড আউট টু মি হোয়াট হ্যাপেন্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ যে ফেসবুক আমার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছিল নাও পারমানেন্টলি ডিলিট করে নাই টেম্পোরারিলি ডিলিট করছিল ব্লক করে নাই ডিলিট করছিল রেস্ট্রিক্ট করে নাই ডিলিট করছিল লাইক রেস্ট্রিকশান ইন এ সেন্স বাট লাইক ইন দ্যাট সেন্স যে ইট ওয়াজ মেড আনএভেলেবল রাইট লাইক আপনাকে যখন ফেসবুক রেস্ট্রিক্ট করে অ্যাকাউন্ট তিন দিনের জন্য সাত দিনের জন্য এক মাসের জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু আনএভেলেবল হয়ে যায় আপনার অ্যাকাউন্ট সেখানে থাকে আপনি কোনো কমেন্ট করতে পারেন না পোস্ট দিতে পারেন না লাইক করতে পারেন না ইন্টারেক্ট করতে পারেন না অ্যাকাউন্ট আনএভেলেবল করে দেওয়া মানে বেসিক্যালি অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করে দেওয়া মানে ডিলিট ওই সেন্সে ডিসেবল করে দেওয়া সো অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করে দেওয়া হয়েছিল নাও সেটা কি পারমানেন্ট ডিসেবল পারমানেন্টলি করা হয়েছিল ডিসেবল নাকি টেম্পোরারিলি করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রশ্ন আই থট পারমানেন্টলি ডিসেবল করে দিয়েছিল আই থিঙ্ক আই এম লাকি যে পারমানেন্ট ডিলিশান হয় নাই এখেন লাকি লাইক অ্যাজ ইফ পারমানেন্টলি ডিলিট করলে কি আসে যায় কিছু আসে যায় না এবং লাইক অনেস্টলি আই ওয়াজ নট ইভেন শকড আই ওয়াজ নট হার্ড ব্রোকেন লাইক যখন দেখলাম যে ফেসবুক আমার অ্যাকাউন্ট বলতেছে যে তোমার অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করে দেওয়া হয়েছে এবং তুমি রিভিউ রিকোয়েস্ট করতে পারবা এবং রিভিউ রিকোয়েস্ট করার পর আমরা সেটা রিভিউ করার পর যদি মনে করি আমরা একপথ না হই আমরা পারমানেন্টলি ডিলিট তোমার অ্যাকাউন্ট পারমানেন্টলি ডিসেবল করে দেবো মানে তো সেটা দেখে আমি ধরে নিচ্ছি ওকে তার মানে পারমানেন্টলি ডিলিটেড হতে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে ফেসবুক সাধারণত ম্যানুয়াল রিভিউ করে না ওরা দাবি করে যে আমরা যখন রিভিউ রিকোয়েস্ট করি ওরা দাবি করে যে হ্যাঁ আমরা ম্যানুয়াল রিভিউর পর আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে স্টিক থাকতেছি আমরা তোমার ইয়ের সাথে একমত না কিন্তু আসলে ওরা ম্যানুয়াল রিভিউ করে না রাইট ম্যানুয়াল হুদাই এগুলো ফাও রিপ্লাই করে সেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি এবং আপনি ফেসবুকের কাছে রিচ আউট করার কোনো ওয়ে নাই লাইক আপনি ইউটিউবে কিন্তু আপনি ইয়ে করতে পারবেন চ্যাট করতে পারবেন ওদের সাথে ইমেল করতে পারবেন ওরা রিপ্লাই করবে হিউম্যান ইয়ে না রোবট নাই ফেসবুকে সে অপশন কিছু করার নাই হাতপা বাধা থাকে তো কী কারণে সেটা হচ্ছে আমি গত অনেক দিন অনেকগুলো ব্যান খাইছি রেস্ট্রিকশান খাইছি ফেসবুকের কাছে তিন দিন তিন দিন সাত দিন এরকম করে এবং এ পর্যন্ত টোটাল ফেসবুকের কাছে আমি মনে হয় ব্যান খাইছি আই ডোন্ট নো মেবি দশ বারো বার হবে নট ইন ওয়ান সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স আই ডিড এনিথিং রং নট ইন ওয়ান সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্ট আই ইনস্ট্যান্স আই ভায়োলেটেড দেয়ার কমিউনিটি গাইডলাইন্স যে এই সব গ্রাউন্ডসে আমাকে হচ্ছে ইয়ে করা হয়েছে শুধু একটা গ্রাউন্ড আমার কাছে আমি লাইক ওকে ফেসবুকের এআই ভুল বুঝছে অ্যাকসেপ্টেবল আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যে একটা সেন্সে তাও আমি এটা স্যাটার ছিল তারা যেই অভিযোগ অভিযুক্ত করছে সেটা সত্য না বাট এই যে ভুল বোঝাটা আই আন্ডারস্ট্যান্ডার্ড যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটি না ইন্ডিয়া সুইডেন একটা ইউনিভার্সিটি আছে সেই ইউনিভার্সিটিটার নাম নাম হচ্ছে লান্ড ইউনিভার্সিটি এল ইউ এন ডি লান্ড তো হিন্দি ভাষায় লান্ড মানে কি হয়তো অনেকে জানেন যিনি টেলিয়া পুরুষ যিনি টেলিয়াকে বলা হয় লান্ড তো সেই ইউনিভার্সিটিতে যারা ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট আছে তারা হচ্ছে রিকোয়েস্ট করছে ইউনিভার্সিটির নাম চেঞ্জ করার জন্য কারণ তাদের একটা নিয়ে হাসাহাসি হয় তাদের এই ইউনিভার্সিটির নাম নিয়ে একটা স্যাটারমূলক একটা লেখা লিখছিলাম বাট ওইখানে ফেসবুক ওইটা ভুল বুঝছে ভাবছে আমি হচ্ছে হিট ছড়াচ্ছি অ্যান্ড অ্যাগেন লাইক আমি বললাম ওটা একটু স্যাটারটা একটু অ্যাডভান্সড যে কারণে ফেসবুক ভুল বোঝা অস্বাভাবিক না এবং আমি সেটার জন্য অভিযুক্ত করি না ফেসবুকে এটা বাদার এভরি সিঙ্গেল আদার ইনস্ট্যান্স এভরি আদার ইনস্ট্যান্স I was not on the wrong, like not remotely on the wrong. Bhool bojharo kono shujuk nai. Like amar lekhar motif theke bhool bojharo kono shujuk nai. Je kono simple translation would tell you, je aami ekhane ki min kursi, bang aami ekhane kono harm min kuri nai, aami ekhane kono hit min kuri nai. Like simple translation. I mean, aami actually ekta porbe dekhai silam ki chhu screenshot alo chana kursi lam amari channel li. Dekhai je ki ki kharo nama ki bifinna shumai Facebook blog kursi. So shayi ta aami alo chana kursi lam jayi porbe jokhan hoche Ahmadullah hujur. ওনারা হচ্ছে ওনাদের পোস্ট নাকি ফেসবুক ডিলিট করে দেয় ফেসবুক হচ্ছে ইহুদি এই কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এইসব কারণে তো তখন ওই পর্বে আমি আলোচনা করে দেখাইছি যে না দেখেন আমার এইসব পোস্টগুলো ডিলিট করছে সব এর কোনোটাই হচ্ছে লাইক ডিলিট করার কোনো কথা ছিল না কিন্তু ফেসবুকের এআই ভুল বুঝছে না এই যে এআই ভুল বোঝা এআই ভুল বোঝে কীভাবে মানুষ এআইকে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডিফাইন করে দেয় যে কি ধরনের পোস্টকে তুমি রিমুভ করবা কী ধরনের পোস্টকে তুমি রিমুভ করবা না সো ফেসবুকের পলিসি যেটা আমি বুঝতেছি যে বেনিফিট অফ দ্য ডাউট ওরা দিবে না এবং এটা রিসেন্ট পলিসি আমি এখন কিছু জিনিস আলোচনা করব করলে জিনিসটা আর একটু হয়তো উঠে আসবে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম বেশি বড় জিনিস আলোচনা না হয় সেটাও চেষ্টা থাকবে যে ফেসবুকের এআইকে ফেসবুক এটা রিসেন্টলি ওরা এটা
লিখছি অনেকগুলো লেখা স্পেশালি হচ্ছে গত কয়েক বছরে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসও আমি কি লিখছিলাম আমি আপনাদের একটু এই জায়গাটা পড়ে দেখাই লাইক আন ক্যানি মনে হবে যে লাইক বলে কি এবং ফেসবুক যে এরকম করবে এটা লাইক আমি হতে হচ্ছে হাজারবার পেডিট করছি এবং আমি নিজেই হাজারবার মারা খাচ্ছি বিনা কারণে এবং ওই যে যেটা বললাম যে ইহুদিরা বলে যে ফেসবুক হচ্ছে ইহুদি তালেবান বিরোধী এইসব কারণ ওনাদের সাথে এগুলো করে আসলে যেগুলো সত্য না আমি যতগুলো রিসেন্টলি যতগুলো ব্যান খাইছি যে কারণে ফাইনালি আমার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দেওয়া হলো পার্টিসিপেল করে দেওয়া হলো প্রত্যেকটাই আমি তালেবানের সমালোচনা করছি প্রত্যেকটাই তালেবানের সমালোচনা করছি এবং এই প্রত্যেকটা পোস্ট আমার রিমুভ করছে ফেসবুক সো তালেবানের সমালোচনা করলে তো আমার বরং ইয়ে বাড়ানোর কথা ফেসবুক রিচ বাড়ানোর কথা এরা ইহুদি না সারা মুসলিম বিরোধী এজেন্ডা নিয়ে নামছে অথচ উল্টা আমি হতেছি তালেবানের সমালোচনা করেই বারবার করে ব্লক খাইছি ইভেন একটা পোস্টে তো আমি মানে যেটা বললাম যে এমন ক্রেজি ক্রেজি কিছু ব্যাপার আছে যে এআইও ভুল বোঝার কোনো উপায় নাই অ্যান্ড ইয়েট ব্লক করে দিছে একটা পোস্টে আমি বিবিসি বাংলার একটা রিপোর্ট শেয়ার করছিলাম সেইখানে হচ্ছে বিবিসি বাংলার রিপোর্টটা থেকে আমি কোট করছি ডাবল কোটের মধ্যে রাখছি আমার কথাটা ডাবল কোটেশনের ভিতরে ছিল যে আইসিসের দৃষ্টিতে হইতেছে তালেবান সদস্যদেরকে খুন করা চায়েজ কারণ তারা ইসলামকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এরকম কি কি সো আমি সেই জিনিসটা কোট করছি বিবিসি বাংলার যে তার মানে হইতেছে এরা ইসলামকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতেই হইতেছে তালেবানকে নাকি হত্যা করা চায়েজ এটা হইতেছে ওদের ইসলামের ব্যাখ্যা এই কথাটা লিখছি তালেবানের সমালোচনা করে ইসলামের অপব্যাখ্যা সমালোচনা করে এবং এটার মধ্যে এমন কোনো দোতনা নাই এমন কোনো ডেয়ার্থতা নাই যে ফেসবুকের এআই ভুল বুঝতে পারে এটা সিম্পলি যে কোনো কেউ ট্রান্সলেট করলেই দেখতে পাবে এখানে আসলে কি বলতে চাইছি এটার মোটিভ কিছু লেই লেখার ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই অ্যান্ড ইয়ার্ট আমার সেই পোস্টের জন্য আমাকে তিন দিনের জন্য রেস্ট্রিক্ট করে দিছে সো সো সেটা বললাম আর কি যে না এটার মুসলিম বিরোধী কোনো এজেন্টা নেই এগুলো হুজুররা যারা বলেন ওনারা মূর্খ দেখে বলেন এবং ওনারা কনসপিরেসি থ্রুরিতে বিশ্বাস করে করেন দেখে বলেন এবং ওনারা খুবই আনসফিকেটেড এই কারণে ওনারা এসব কথা বলে বেড়ান এটা ফেসবুকের পলিসি এরকম দিকে যাচ্ছে নাও এই যে রিসেন্টলি এসে ওরা এত কড়াকড়ি শুরু করছে এবং ফানি ব্যাপার দেখেন আর একটা ভুলই চাইলে বুঝবেন যে কী ধরনের ফেসবুক যে পাগলায় গেছে পুরোপুরি হিটলারের একটা ছবি আছে সেখানে হিটলার দাঁড়ানো হাজার হাজার মানুষ সেই ছবিটা শেয়ার দিয়ে আমি লিখছিলাম ইংরেজিতে লিখছি বাংলাতেও না যে আপনার হাজার হাজার ফলোয়ার থাকা মিন করে না ইউ আর রাইট আপনার হাজার হাজার ফলোয়ার থাকা মিন করে না ইউ আর ডুইং দ্য রাইট থিং তার মানে ক্লিয়ারলি আমি সমালোচনা করতেছি যে হিটলার হাজার হাজার ফলোয়ার তারা মানে ভুল বছর কোনো অবকাশ আছে স্পেশালি যখন আপনি ইংরেজিতে লিখছেন না আমার সেটাও হইতেছে আমাকে ব্লক করে দিয়েছিলো সেইটা সেটা লেখার জন্য তারপর হচ্ছে যে ই ক্যাপিটাল হিলে যখন রায়ট যাচ্ছিল আমেরিকাতে ইলেকশান শেষে সেই রায়টের একটা ছবি আমি শেয়ার দিয়ে আমি লিখছি অ্যাম্বারেসিং ক্যান ইউ বিলিভ দিস অন্য কিছু না খালি লিখছি অ্যাম্বারেসিং এই জন্য আমাকে তিন দিনের জন্য ব্যান করে রাখছিল ফেসবুক গত কয়েক মাস আমি তালেবান বিরোধী যত পোস্ট দিয়েছি সবগুলো তালেবানের সমালোচনা করে দিই পকেট আসেন ম্যাটার সব আমাকে সমানে শুধু পোস্ট রিমুভ করা নাই কয়েকদিন কয়েকদিন করে ব্লক মার্স রাইট যখন আমার দেখলাম আমার অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করে দিল এবং বললো যে এক মাসের মধ্যে আমরা পারমানেন্টলি ডিসেবল করে দিব তোমার অ্যাকাউন্ট তুমি এক মাসের মধ্যে রিভিউ করার সুযোগ পাবো এবং আমি জানি যে রিভিউ আবেদন করলে লাভ হয় না ফেসবুক কখনোই রিভিউ করে না ম্যানুয়ালি আমি রিসেন্টলি সম্ভবত সম্ভবত কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুরু করছে ফর এক্সাম্পল আমার এই কিসে সম্ভবত ম্যানুয়াল রিভিউ হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে কেন সেটা বলতেছি না কেন আমার ক্ষেত্রে হয়তো আমার ম্যানুয়াল রিভিউ হইলো সেখানে আমার অ্যাকাউন্ট ডিসেবল করার পর প্রাথমিকভাবে আমার এক মধ্যে কোনো ফিলিংয়ে কাজ করে নাই আই ডিট কেয়ার অ্যাট অল লাইক ডিলিট করে দিছে যা ডিলিট করে গোষ্ঠী গেলাই তোর সেখানে কি দশ হাজার ফলোয়ার ছিল না তো আই ডিডেন্ট বদার অ্যাট অল লাইক আই ডোন্ট আই জাস্ট ডিডেন্ট ফিল এনি থিং অ্যাবাউট ইট ডিলিট করে দিছে যা গোষ্ঠী গেলাই এক মাস অপেক্ষা করবে এক মাস পর যদি আবার এনাবল করে তো করবে না করলে নাই আর ইউজ করবো না ফেসবুক বা এই অ্যাকাউন্ট ইউজ করবো না আর কি আর একটা তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট খুলে রাখছি মানে আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড টেন্ডের জন্য যে এই অ্যাকাউন্টে আমি ঢুকি না ঢুকলে পাগল পাগল লাগে কারণ সেই অ্যাকাউন্টে শুধু ওরাই আছে যারা হচ্ছে অনলাইনে কোনো অ্যাক্টিভিটি করে না খালি ছবি খাওয়া দাওয়া সাফল্য এগুলো করে সো সো এই যেহেতু এক মাস বন্ধ ছিল আমার এই এই অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টে ঢুকলে হচ্ছে আমি নানান লেখা টেখা আসে খবরাখবর আলোচনা বিশ্লেষণ আসে এটা যেহেতু বন্ধ ছিল তখন ওই অ্যাকাউন্টে মাঝে মধ্যে ঢুকতাম যে এটাতে ঢুকলে কোনো এরকম লেখা লিখে আলোচনা বিশ্লেষণ আসে না শুধু ছবি 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 খাওয়া দাওয়া সাফল্য এইগুলো আসে ঢুকলেই পাগল পাগল লাগতো আমি ঢুকে বের হয়ে চলে আসতাম যে ঢুকলেই হোম পেজে খালি সাফল্যের গল্প মানুষজনের খাওয়া দাওয়া ছবি ঘুরতেছে মাই ডে কারণ ওই যেটা বললাম ওই অ্যাকাউন্ট আসেই সব নর্মাল রেগুলার ফেসবুক ইউজাররা হ্যাঁ আর আমরা এই রে
দ্যাটস দ্য অনলি রিজন আই ওয়ান্টেড দিস অ্যাকাউন্ট ব্যাক স্পেশালি ফেসবুকের ব্যাপারে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি যে মানুষের এই কান আমি দেখতে দেখতে ফেসবুকে রাইট ওকে তো তখন যেটা হইলো যে অ্যাগেন আমি বসে বসে আছি যে দেখি এক মাস পর ফেসবুক কী ডিসিশান নেয় এবং আমি জানতাম যে এক মাস পর ফেসবুক অবশ্যই ডিসিশান নিবে যে বাদ তোমার এটা পারমানেন্টলি ডিসেবলড তো মিনওয়াইল যেটা হয়েছে আমার এক ছোট ভাই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে সে অ্যানোনিমিটি প্রেফার করতেছে বলে তার নাম বলতেছি না সে তাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার নাম মেনশন করে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কি না সে বলছে যে না সো কেয়ার করা তার ডিসিশনকে রেসপেক্ট করতে হচ্ছে সো সে হচ্ছে বাংলাদেশে একটা বড় মিডিয়া আউটলেটের প্রধান হিসেবে আসে তো সে আমাকে কন্ট্যাক্ট করে বললো ভাই আপনার অ্যাকাউন্টের কী হয়েছে বললাম এই অবস্থা খাইয়া দিয়েছে ফেসবুক বলতেছে আপনার অ্যাকাউন্টের এই তথ্যগুলো দেন এবং এই এই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করে আমাকে দেন আমাদের হচ্ছে ফেসবুকের ইন্টারনাল অ্যাক্সেস আছে আমরা চাইলে মানে ইন্টারনালি ফেসবুককে রিকোয়েস্ট করে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি সো আমি ফেসবুককে ইন্টারনালি বলবো যে আপনার অ্যাকাউন্টটা ইয়ে করতে ব্যান তুলে দিতে তো পরে দিলাম সব তথ্য তো তো ওইটা সে বলায় তখন আমি একটু হোপফুল হয়েছি যে ও তাইলে একটা চান্স আছে এখন ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা আমি মোটেও হোপফুল ছিলাম না যেটা গেছেই তো সে হয়তো সে নিলো নেওয়ার একদিন পর তাকে রিপ্লাই করছে ইমেলে রিপ্লাই করছে বললো যে ইমেল রিপ্লাই করে স্টক কথা বলছে যে ও আচ্ছা আমরা তো আসলে পার্টনারদের সাথে কাজ করি পার্টনারদের অ্যাকাউন্টের ব্যাপারটা দেখি তো উনি তো আমাদের পার্টনার না ওকে স্টিল আমরা ওনার তথ্য উঠতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইছি দেখা যাক কি হয় সো স্ট্যাক স্টক রিপ্লাই এবং সো আমি ওকে ফাইন তার মানে কিছু হইতে যাচ্ছে না এভাবেই চলতেছিল এবং এর মধ্যে মানুষজন আমার আরেকটা যে অ্যাকাউন্ট বললাম যেখানে আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সেই অ্যাকাউন্ট খুঁজে বের করে লোকজন সেখানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট সমানে পাঠানো শুরু করছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলছি টেম্পোরারিলি যে এদের আমার সবাইকে ডাইভার্ট করে নিয়ে আসার জন্য না ওই অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে আবার আরেকটা এখানে ট্রিক ট্রিকি ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে ফেসবুক যখন কাউকে ব্লক করে দেয় তখন তাকে পারমানেন্টলি ব্লক করে দেয় তাকে আর ব্যবহার করতে দেয় না সো এটার ব্যাপার খুব বেশি স্ট্রিক্ট ন্যাচারালি না বাট মোটামুটি যেমন ট্রাম্পকে যখন ব্লক করছে তখন ট্রাম্প যে অ্যাকাউন্ট থেকেই কোনো পোস্ট করার চেষ্টা করছে সেই অ্যাকাউন্টটি ব্লক করে দিয়েছে যে সো এটা করে আর কি ওরা আসে দে গো আফটার অল দ্য অ্যাকাউন্টস এবং আমার এই ফোন থেকে যত অ্যাকাউন্টে আমি লগ ইন করি আমার যখন এই অ্যাকাউন্ট ব্যান করতো সাথে সাথে অন্য সকল অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্ট করে দিত সেসব অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু আমি কোনো পোস্ট দিই না এটাতে রেস্ট্রিক্ট করলে সব অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্ট করে দিত যত অ্যাকাউন্টে আমি আমার এই ফোন থেকে লগ ইন করি এখন যেটা বললাম এরা পাগলায় যাবে এরকম এটা আনএক্সপেক্টেড ছিল না এটা খুবই এক্সপেক্টেড এর চেয়ে আরও পাগলাবে ভবিষ্যতে এর চেয়ে বেশি পাগলায় যাবে আরও ফেসবুক সো এক্সপেক্ট দ্যাট তো আমি এই জন্য আরেকটা অ্যাকাউন্ট যখন খুশি খোলার ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্বন করছি কারণ একই আইপি অ্যাড্রেস থেকে একই ডিভাইস থেকে বা অতীতে লগ ইন করা হয়েছে এমন যে ডিভাইস থেকে আমি লগ ইন করছি আমার বর্তমান অ্যাকাউন্ট যেটা ডিলিট হয়েছিল ওই একই আইপি অ্যাড্রেস একই ডিভাইস থেকে আবার অন্য অ্যাকাউন্ট খুললে ফেসবুক সেটাও ব্লক করে দেওয়ার একটা চান্স থাকে সো যে কারণে আমি আমি বাংলাদেশ থেকে আমার এক পরিচিত কী দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছি খুলে ওটা রাখছি কারণ হচ্ছে খুলে খুলে ওটা ডিসেবল করে রাখলে অ্যাটলিস্ট একটা ওল্ড অ্যাকাউন্ট হিসেবে জায়গা বিভিন্ন দিক কনসিডার করে তারপর ওটা খুশি খুলে ওটা আবার ডিসেবল করে রাখছি তো এনিওয়েজ তো এই হচ্ছে ঘটনা তো শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করে আজকে দেখি আমি হচ্ছে আমার অন্য যে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ইন্টারাক্ট করতে পারতেছি হঠাৎ করে আর লাইক কীরে প্যান কি তুলে দিল নাকি তারপরে এই অ্যাকাউন্টে ঢুকলাম ঢুকে দিখো মা লগ করতে পারতেছি এই অ্যাকাউন্ট একদম হোম পেজে ঢুকে সকলের আবার দেখতে পাচ্ছি লেখা টেখা তো দেখে আমি হচ্ছে আমার যেই ছোটো ভাই আমাকে হেল্প আউট করছে ফেসবুকের সাথে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বললাম যে এই কী অবস্থা এরা তো মনে হচ্ছে ব্যান তুলে দিছে আমি বুঝতেছি না যে ব্যানটা কী কারণে তুলছে এরা কি আমার সেই ছোটো ভাই পার্সোনাল লেভেলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সাথে কন্ট্যাক্ট করায় তারা রিভিউটা করছে ম্যানুয়ালি এই কারণে তুলে দিছে নাকি তারা এমনিতেই ম্যানুয়ালি রিভিউ হয়তো করত এবং প্রায় এক মাস ঘনায় গেছে সো ম্যানুয়াল রিভিউ করেই ওরা ডিসাইড করছে যে ও আচ্ছা না এর পোস্ট কোনোটাই ভায়োলেট করে নাই পলিসি আমাদের আমি সেটা বুঝতেছি না আমি মোর ইনক্লাইন্ড টু থিঙ্ক যে তারা আমার ওই ছোটো ভাইয়ের রিকোয়েস্টের ভিত্তিতে অ্যাকশান নিছে কারণ আমার যেই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখন আগে আপনার অ্যাকাউন্টে স্ট্যাটাস দেখাই তো যে আপনি অতীতে কী কী পোস্টের কারণে ব্লক খাইছেন এখন সেখানে আমি খালি চারটা পাঁচটা দেখতে পাচ্ছি ব্লক কিন্তু আমার অনেকগুলো ছিল এবং যেটা বললাম লেম হাস্যকর কারণে ব্লক করে রাখা রাখতো আমাকে সেগুলো কোনোটা এখন আর দেখাচ্ছে না তার মানে ওই সবগুলো রেস্ট্রিকশান তুলে নিছে এবং তাদের কথাটা হচ্ছে যে আমরা রিভিউ করছি তোমার অ্যাকাউন্ট এই যে কথা সবসময় আগেও বলতো আসলে রিভিউ করতো না কিন্তু এবার করছে কারণ বলতেছে আমরা তোমার অ্যাকাউন্ট রিভিউ করছি করে হচ্ছে ডিটারমাইন করছি
কখনোই হওয়ার কথা না সো এই যে কারণে আমার ধারণা ম্যানুয়াল রিভিউ হয়েছে এবং ম্যানুয়াল রিভিউ হওয়ার কথা না আমি এটা এক্সপেক্ট করি নাই আমার ধারণা আমার ওই ছোট ভাই রিকোয়েস্ট করায় ম্যানুয়াল রিভিউ করা হয়েছে আমার অ্যাকাউন্ট তাও ম্যানুয়াল রিভিউ করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এখন সকল দেশে দেশে তাদের একজন একজন করে রেপ্রেজেন্টেটিভ রাখে যারা হচ্ছে এমন বাঙালি কারণ বাংলা লেখা তো ইংলিশ স্পিকিং কেউ সেইভাবে বুঝতে পারবে না মোটিভটা কি স্যাটার টোন টোন হিসেবে সো বাংলাদেশের কেউ রিভিউ করে করে হচ্ছে ফেসবুকে জানায় যে না এই লেখাটা আসলে এটা সো আমার আমি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না তবে আমার ওই ছোটো ভাই বললো যে বাংলাদেশের একজন রেপ্রেজেন্টেটিভ আসে এবং আমার ধারণা যে ফেসবুক হয়তো পার্সোনাল লেভেলে যোগাযোগ করায় একটু কেয়ার দেখাইছে আমার অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে যে আচ্ছা তোমরা তাহলে এই অ্যাকাউন্টটা রিভিউ করে দেখো তো তো সে এখন রিভিউ করে বলছে যে না এত কথাবার্তা কোনোটাই ভায়োলেট করা নাই কমিউনিটি গাইডলাইন্স সো আমার ধারণা সেটা হয়েছে রাইট ফেসবুকের এখানে আমি যেটা বললাম এখন একটু আলোচনা করি করলে বিষয়গুলো উঠে আসবে কারণ এটাই আসলে মূল আলোচনা এখানে আমার অ্যাকাউন্টে কী হলো না হলো আসলো গেলো সেটা নিয়ে কিছু আসে জানা তারপর লাস্টে আমার অ্যাকাউন্ট রিলেটেড আর একটু কথা বলে শেষ করবো না এই পোস্টটা এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের সতেরো তারিখ সে এক্স্যাক্টলি লাইক ছয় সাত মাস আগের পোস্ট বা সাত আট মাস আগের নাকি আট দশ মাস হয়ে গেছে আমি একটু পড়ি দৌড়াই বা একটু কিছু জায়গা পড়ি লেখাটার ফার্স্ট লাইনটা দেখেন ফেসবুকের সামনে কঠিন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে বেসিক্যালি এটার কথাই বলতেছি যে ফেসবুক পাগলা হয়ে গেছে কী কারণে সেটা বিভিন্ন লেখায় ব্যাখ্যা করছে আমি জানি এখন আলোচনা করবো কিনা যে ফেসবুক যেরকম পাগলা হয়ে যাবে এই লেখাটা বন্য কোনো একটা লেখা আমি লাস্টে লিখছি যে আজকে থেকে কয়েক বছর পর আর ফেসবুকের চেহারা দেখে আপনারা কেউ চিনতে পারবেন না কারণ ফেসবুক পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে বেসিক্যালি এখানে যে পয়েন্টটা করতে চাইছি যে মার্ক জাকার বার্গ সুন্দর পিচাই সহ বিভিন্ন টেক জায়েন্টদের কংগ্রেস হিয়ারিংগুলো যদি ফলো করেন দেখবেন যে তারা সব প্রশ্নের শুধু উত্তর করতে পারছে না কংগ্রেসম্যানরা জিজ্ঞেস করে তাদেরকে নানান রকম প্রশ্ন করে যে ফেসবুকের মধ্যে নানান রকম রুমার কনসপিরেসি থিওরি ছড়া এই যে ক্যাপিটাল হিল রায়ট হয় এই সব কিছুর কারণে প্রচুর চাপে আসে ফেসবুক সরকারের পক্ষ থেকে এবং এখানে আসলে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি যে এই যে এখানে একটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট যে ফেসবুক এখন সব দেশে অভিন্ন পলিসি ব্যবহার করে বিজনেস করতে পারছে না যা তারা আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও মোটামুটি করতে পারতো অলরেডি ইউরোপ ইউরোপের অনেক দেশ ফেসবুককে ভিন্ন পলিসি নিতে বাধ্য করেছে যেগুলো আমেরিকা নেই সো বেসিক্যালি যেটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে যে আপনি যেই দেশে অপারেট করবেন যেই দেশে ব্যবসা করবেন শুধু ফেসবুক বলো না যে কোনো ধরনের ব্যবসা শুধু ব্যবসাও না যে দেশে আপনি থাকবেন আপনি কোনো দেশে যদি আপনি ধরেন আমেরিকান নাগরিক আপনি বাংলাদেশে আসছেন আপনাকে কিন্তু বাংলাদেশের আইন মেনে চলতে হবে আপনাকে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি আমেরিকান আমি আমেরিকান আইন অনুযায়ী না আপনি বাংলাদেশে থাকলে বাংলাদেশ আইন মেনে চলতে হবে আপনি বাংলাদেশের ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই কোনো আমেরিকান বাংলাদেশ আসলো সে আর ফ্রি স্পিচের সেই স্বাধীনতা ভোগ করবে না যদিও সংবিধানে আসে বাংলাদেশের ফ্রি স্পিচ প্রটেক্টেড বাই দ্য কনস্টিটিউশন লাইক সেই কমিটি আলাপ করে লাভ নাই এবং আপনি বাংলাদেশে ব্যবসা করলে বাংলাদেশের লোকাল প্রচলিত লোকাল স্থানীয় আইন অনুযায়ী ব্যবসা করতে হবে রাইট সো বাংলাদেশে যদি বলে যে হ্যাঁ এই দেশে ব্যবসা করলে আমাদেরকে চান্দা দিতে হবে আপনাকে চান্দা দিয়ে ব্যবসা করতে হবে আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়ে যদি কান্না করেন যে আমি গেছিলাম বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আমাকে চান্দা দেওয়া লাগছে কোনো লাভ হবে না এটা এগেন সেটা ভিন্ন আলাপ কারণ চাঁদা তো আর লিগাল কিছু না বাট লিগাল যেগুলো নিয়মের মধ্যে আসে ওইটার গিয়ে আমি যোগ করে বললাম আশা করি বুঝতে পারছেন সেটা সো ফেসবুক আগে সারা পৃথিবীতে তাদের একটা অভিন্ন পলিসিতে রান করতো লাইক ফেসবুকে আপনি কোনটা বলতে পারবেন কোনটা বলতে পারবেন না কোনটা লিখতে পারবেন কারণ এই এই এইসব ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে তারা একটা নিয়মে চালাইতো পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সরকারদের চাপে পড়তে পড়তে এরা এটা থেকেই সরে আসতে বাধ্য হয়েছে কিছুটা এখন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন দেশের জন্য যেমন বাংলাদেশ বাংলাদেশে হচ্ছে ধরেন সরকার বিরোধী লেখালেখি করলে আগে ফেসবুক সেগুলো ধরেন যে সরাইতো না কোনো অবস্থাতেই আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস সরাইতো না সরকার বিভিন্ন তথ্য চাইলে কোনো অবস্থাতেই সরকারের সাথে তথ্য শেয়ার করতো না তো পরবর্তীতে সরকারগুলোর দিক থেকে চাপ আসতে আসতে ফেসবুক এখন কিছুটা নমনীয় হয়েছে এখন লোকাল লকে রেসপেক্ট করে রেসপেক্ট মানে হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো বাক স্বাধীনতা নাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে বালকের জন্য স্বাধীনতা নয় দেখাইছিলাম আপনাদেরকে একটা পর্বে আবার হত্যাকাণ্ডের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে এসে তখন উনি বলছিলেন যে বাঙালি স্বাধীনতা ডিজার্ভ করে না কেন কারণ বাঙালি হতেছে অবুঝ এবং বালকের জন্য স্বাধীনতা নয় সো এখন যখন বাংলাদেশ সরকার ফেসবুককে বলে যে তোমাদের স্বাধীনতা যে ফ্রিডম থার্ড ওয়ার্ল্ডের তোমাদের কি জানি বলে ইহুদিন আসারাদের যে আইডিয়া হ্যাঁ ফ্রিডম মানবতা এসে এগুলো বাংলাদেশে চলে না আমাদের দেশে এগুলো নাই সো আমাদের দেশে ব্যবসা করতে হইলে এগুলোকে লেখা এগুলো ডিলিট করে দিতে হবে সরকার বিরোধী লেখা হইলে ডিলিট করে দিতে হবে কেন কারণ এগুলো হচ্ছে অস্থিরতা তৈরি করে
ওই দেশের লোকাল আইনকে রেসপেক্ট করতে শুরু করছে এবং যেটা ওইখানে লিখলাম যে ইউরোপের অনেক দেশ ফেসবুকে ভিন্ন পলিসি নিতে বাধ্য করেছে যেটা আমেরিকার আইন অনুযায়ী ধরেন যে অ্যালাউড কিন্তু ইউরোপের আইন অনুযায়ী অ্যালাউড না ফর এক্সাম্পল আপনি ধরেন যে অ্যান্টিসেমেটিক কথা আপনি আমেরিকায় বলতে পারবেন কিন্তু এটা আপনার কনস্টিটিউশন দ্বারা প্রোটেক্টেড ফ্রি স্পিচ এটা হিসেবে কিন্তু ইউরোপের দেশ অনেক দেশে আপনি বলতে পারবেন না এটা তারা কনস্টিটিউশন দ্বারা অ্যালাউ করে না কনস্টিটিউশন তারা অ্যালাউ করে না বলার কুটুক অ্যাকুরেট হচ্ছে আমি জানি না বাট তাদের ল এটা অ্যালাউ করে না ল তো আসলে অনেক রকম আছে সব সব কনস্টিটিউশন সব ল কনস্টিটিউশন থেকে নেসেসারিলি আসে না বাট যা হোক ওইটা কনস্টিটিউশন ল হোক বা না হোক তাদের ল অ্যালাউ করে না যেগুলো ফেসবুক এতদিন হচ্ছে কেয়ার করে না ফেসবুকের কথা হচ্ছে ফ্রি স্পিচ ইজ ফ্রি স্পিচ নাও তারা এখন ইউরোপের সেই সব লকে রেসপেক্ট করতে বাধ্য হচ্ছে তো এই অবস্থায় ওরা যেহেতু বাধ্যই হচ্ছে সকল দেশে দেশে কম্প্রোমাইজ করে চলতে যেই কারণে এখন ওরা সারা পৃথিবীতেই কম্প্রোমাইজ করা শুরু করে দিয়েছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমেরিকা থেকে থেকে চাপ শুরু হয়েছে আসা যেটা কখনো আসে নাই আমেরিকার সরকারের পক্ষ থেকে ফেসবুক আমেরিকা তো হচ্ছে দ্য ল্যান্ড অফ ল্যান্ড অফ দ্য ফ্রি বলে হুইচ ইজ লিটারেলি ট্রু আমেরিকাতে যেই পরিমাণ ফ্রি যে ফ্রি স্পিচ বলে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন বলে সারা পৃথিবীর কোথাও এটা কল্পনা করা যায় না এটা লাইক লিটারেলি ফ্রি একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট ফ্রি যা ইচ্ছা বলতে পারবেন করতে পারবেন বাই কনস্টিটিউশন এটা আবার বুঝতে হবে অনেকে না বুঝে এসে পাকনামি করে কমেন্ট সেকশনে ও আপনাদের এখানে তো কথা বললে চাকরি চলে যায় চাকরি চলে যায় এটা বেসরকারি সিদ্ধান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত না যাক এটা একটু বুঝা কমেন্ট করতে হবে আর কি নেলে বেশি কথা বলতে হবে তো কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে রিসেন্টলি চাপ শুরু হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে নানান রকম আনরেস্ট যেমন ধরেন যে ইয়েতে কি বলে নানান রকম দাঙ্গা হইছে ফেসবুকের কারণে স্পেশালি এবার যখন ক্যাপিটাল হিলে দাঙ্গাটা হইল এই যেটা আমি ফেব্রুয়ারি মাসের স্ট্যাটাসটা দিছি রাইট ক্যাপিটাল হিলে দাঙ্গাটা হয়েছিল হচ্ছে আপনার জানুয়ারি মাসের বিশ ছয় তারিখে তো তারপর আমি আরেকটু নিশ্চিত হয়েছি যে ফেসবুক আরও পাগলে যাবে কারণ ক্যাপিটাল হিলে দাঙ্গা হওয়ার পর কিন্তু এইগুলো প্রত্যেকটা ঘটনার পর ফেসবুকের হিয়ারিং হয় গুগলের হিয়ারিং হয় কংগ্রেসে এদেরকে প্রতি অলমোস্ট প্রতি কয়েক মাস পর পর ডাকে কংগ্রেস থেকে ডেকে ডেকে তাদেরকে নানান প্রশ্ন করে তারপর এই যে যখন ফেসবুকের নানান তথ্য লিক হয়েছিল ওই যে থার্ড পার্টি ব্যবহার করছিল ফেসবুকের ইউজারদের তথ্য তখন ফেসবুককে আবার ধরছিল ওই যে অক্সফোর্ড ওই কি ইয়েতে তখন ফেসবুককে কংগ্রেসে ডেকে এনে ধরছিল এবং ফেসবুককে ভেঙে দেওয়ার নানান আলোচনা হ্যাঁ বিভিন্ন সময় হইতেছে এখনও চলতেছে নানান সময় আলোচনাটা ওঠে মানে ভেঙে দেওয়া বলতে হইতেছে বলা হয় যখন কোনো কোম্পানি টু বিগ হয়ে যায় খুব বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় মনোপলি হয়ে যায় তখন এরা এত পাওয়ারফুল হয়ে যায় যে সরকারও এদের কাছে অসহায় হয়ে যায় উইচ ইজ লাইক অলরেডি দ্য কেস ফেসবুক গুগল অ্যামাজনের সাথে সরকাররা চাইলেও অ্যাকশান নিতে পারতেছে না কারণ এরা এত বড় হয়ে গেছে এদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে গেলে সারা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে অ্যাসেন্সিয়ালি সো মনোপলি যখন এই পর্যায়ে চলে যায় তখন এরা আসলে অনেকটা অথ মানে অথরিটেরিয়ান হয়ে যায় বা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে আর কি তো যেসব তো তো একটা রিয়েল থ্রেট ওইতেছে হাভারিং ওভার ফেসবুক যে এদেরকে ভেঙে দেয়া এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এদের এরকম বা জায়গা একটু অন্য আলাপ লম্বা আলাপ তো এই এই সব কিছু মিলে ফেসবুক যে এমন করবে যেটা আমি যে বললাম এই লেখা থেকে শুরু করে প্রচুর লেখায় আমি লিখছি রচনা করতে তো আমি খুঁজেও বের করি নাই বাট দ্য পয়েন্ট বিং এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে যে ফেসবুক যে এরকম হবে এরকম করবে এরকম করে পাগলায় যাবে এইটা আনফোর্সেন ছিল না এটা আমি সবার আগে হাজার বার করে এটা নিয়ে আলোচনা করছি সো এবং তারা যে আমাকে এই যে এখন ডিলিট করে দিচ্ছে ডিসেবল করে দিচ্ছে অকারণে লাইক অকারণে রাইট এবং আপনাদের জন্য হয়তো সে সতর্কতা বার্তা সেটা সতর্ক বার্তা সেটা হচ্ছে ফেসবুক যে কী পরিমাণ পাগলাই সিদানিং আমি অনলাইনে দেখলাম বিভিন্ন গ্রুপে কথাবার্তা হচ্ছে যে কোরা টোরা এইসব ইয়েতে থ্রেডে সেখানে দেখলাম অনেকে বলতেছে যে বিচ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা তো নাকি তাকে ফেসবুক ব্লক করছে সে বললাম আমি ছয় সাতবার আমাকে ব্লক করছে শুধুমাত্র বিচ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করার কারণে না ইউটিউবে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে আপনি প্রায়শই দেখবেন অনেকে বলে যে হ্যাঁ আপনি আমার কমেন্ট ডিলিট করে দিচ্ছেন না আমি আপনাদের কারো কমেন্ট ডিলিট করি নাই করি না খুব রেয়ার কেস সেটা ইউটিউবেই ডিলিট করে দেয় আপনি একটা কমেন্ট করলেন সেখানে আপত্তি করার কিছু থাকলে ইউটিউব অটোমেটিক ডিলিট করে দেয় সেই কমেন্ট পুষ্টি হয় না সো পরে মানুষ ভাবে আমি হয়তো ডিলিট করে দিছি ফেসবুকে সেই পলিসি নাই সেটা রাখা উচিত কারণ ডাইরেক্ট ওইরকম যে পাগলামি ছাগলামি ফেসবুক করতে সেটা খুবই আনঅ্যাকসেপ্টেবল সো ফেসবুকের আপত্তির জন্য কোনো হলে সেই পোস্ট রিমুভ করে দিক কমেন্ট ডিলিট করে দিক কিন্তু ধরে ধরে ব্লক করে দেওয়া অকারণে ভুল বুঝে সেটা আসলে আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু এখন ফেসবুক এইরকম পাগলে যাবে এটা এবং আমার মনে হচ্ছে রিসেন্টলি ফেসবুক পলিসি নিছে কেন মনে হচ্ছে সেটা এখন ব্যাখ্যা করতে গেলে লম্বা লাভ হবে অবশ্যই এ
এগেন ফেসবুক সেই দিকে হাঁটতেছে সেই পথে এখন জায়গা এতদিন পর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেট হয়েছে হওয়ার পর আমি ঢুকে দেখি যে সালার কেমন বদমাস চিন্তা করেন এক মাস যে আমার এখন ডিঅ্যাক্টিভেট ছিল আমার এক মাসের এই নোটিফিকেশন তো আমার জানার দরকার নেই এক মাসের নোটিফিকেশন অফ রাখতো না আমি এখন ঢুকে দেখি আমার গত এক মাসের নোটিফিকেশন সব ঠিকই আছে কে কোথায় কী করছে না করছে কমেন্ট করছে লাইক সব এখন আমাকে টেস্ট আছে ফেসবুক বসে বসে তবে একটা জিনিস এখানে অনেকস্লি আমি একটু খুশি হয়েছিলাম যে কারণে অ্যাকাউন্টে ডিসেবল হয়ে যাওয়ায় অনেক পুরান অ্যাকাউন্ট তো এখন পুরান অ্যাকাউন্টে অনেক রকম পাগলামি ছাগলামি করছি নাকি কবে কোথায় লাইক দিছি লাভ রিয়েকশান দিছি আমার এক্সের পোস্টে হবে তো লাভ রিয়েকশান দিছিলাম আমার এক্সরে এই পোস্ট অনলিমি করে রেখে দিছি এখন আমি আতঙ্কে আসি কবে আমার বইয়ের কাছে ধরা একটা কথার কথা বলতেছি সেরকম অনেক আতঙ্ক ছিল অ্যাকাউন্ট নিয়ে রাইট সো ডিসেবল করে দিলে আমার আর কোথাও কোনো ট্রেস নাই সো একটু মনে মনে খুশি হয়েছিলাম যে কোথায় কী করছি কে জানে স্পেশালি আরিফার হোসেনরা আমাকে ব্লক মেরে রাখছে আমার ওই অ্যাকাউন্টকে রাইট সো যে কারণে ওনাদের পাগলামি ছাগলামি দেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম না তো এই সব কিছু কি অনেস্টলি আমিগুলো চিন্তা করছি যে অতীতের সকল কর্মকাণ্ড নাই হয়ে গেল সেটার সাথে অতীতের সকল ব্লক খাইছে যে নানান জনের কাছে সেগুলো সব ওইটার সাথে নাই হয়ে যাবে হ্যাঁ যাক সেটা হয় নাই আমার অ্যাকাউন্ট আবার অ্যাক্টিভেট করে দিছে এবং ওই যে ওইখানে দশ হাজার ফলোয়ার ছিল আই কুডন্ট কেয়ারলেস কিন্তু হচ্ছে আবার অ্যাক্টিভেট করে দেয় আবার হচ্ছে আপনাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ পেলাম প্রচুর মিম শেয়ারিং হবে আবারও যদি কখনো ফেসবুক ব্লক করে দেয় আবারও নাই হয়ে যায় আগে থেকে বাই বাই বলে দিচ্ছি ইউ নেভার নো আমি হয়তো থাকবো ফেসবুক হয়তো আপনিও ব্লক হয়ে যাবেন সো ইউ নেভার নো সবাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি